কি করছে চাল্লাই জানো আজকে তো মেলা খড়ি পাইছি আর দিন তো এতগুলো খড়ি হয় না যাই তাড়াতাড়ি খড়ি করে লি যাই আবার আরও তো যা লাগবে এক ঘন্টার মধ্যে না গেলে পরে তো আবার মহাজন চলে যাবে নি আর বেশি পারব না নেই ওরে আল্লাহ খড়ি যদি বেশি না পারে তাহলে মার ওষুধ কিনবো না কি করি মা আমার জন্য কত কিছু করেছে না না আমি তো মার জন্য কিছুই করবি পারিনি এত কথা খুলে হবি না তাড়াতাড়ি এগুলো ছেড়ে নিয়ে আরো কি চাই তুমি হেরাই তো কে তুই সেই কখন বাড়ির তান বাড়াইছি যে মারে করছি কি অনেক কাজ তো করছিস ওষুধ কিনবি পারবো না যাও তুমি তুমি বাড়ি যাও আমি এগুলো বিক্রি করে থুয়ে চলে আসবো যাও মারে তুই আমার জন্য আর কত কষ্ট করবি ক আমি ধরে কই কি এবার একটা বিয়ে সাদি করে বেলা মা মা তুমি কি কো এসব পাগল টাগল হয়েছ নাকি এখন বিয়ের কথা তুললা কি কামে বিয়ে দেরি আছে আগে তোমার চিকিৎসা করব তোমার সুস্থ করব তারপরে এসে সব চিন্তা করবো না এখন তুমি যাও পারে তুই তো আমার শুয়ে থাকতে কই কিন্তু চিন্তায় তো আমার ঘুম আসে না আসসালাম <laughs> আমার বাড়িতে যদি মানে বউ হয়ে যায় তাহলে রোজাই আসবে সে তো আঙ্কেল ঠিক আছে কিন্তু আপনার ছেলে তো ভাব ভঙ্গি আমার ভালো লাগে না বুঝছেন আঙ্কেল কারণ আমার ছেলেকে তো আমি চিনি ও অন্য মেয়ের সঙ্গে রিলেশন করবে এটা কি বলো তুমি আমার সাথে তো আপনার ছেলে কথাই বলে না ঠিক মতো আচ্ছা ঠিক আছে রে মা ও আমি তো আছি নাকি ডাকতেছিল তুমি তো শুনতেছিল না তাই ফুসকে যদি দেখতেছিলাম তুমি আসাও নাকি বাড়ি ফুকসিমার কি আছে হ্যাঁ ফুকসিমার কি আছে যদি আব্বা কিছু দেখে ফেলতো তার কি অবস্থা তো আব্বা দেখে নাই তোমাকে একটা কথা করলে কিন্তু ডাকিছি মার সেই অসুখ বাড়েছে মানে সেই আমাক জোরা জোরি করতেছে বিয়ের জন্য মা কষ্ট মরার আগে অন্তত আমার বিয়েটা যেন দেই যাবি পারে নিজে সকে তোমা কই কি এরম তো মেলা দিন হইল চলো না আমরা বিয়ে করি ফেলা দেই তোমার মাথা ঠিক আছে তোমারে করবো আমি বিয়ে এই তোমার টাকা পয়সা লাগলে তুমি আর কিছু নাও নিয়ে তোমার মায়ের চিকিৎসা করো কিন্তু এই ধরনের কথা তুমি আমাকে বলতে পারো না আমি তোমার কাছ থেকে টাকা লোভ যাব কি কামে আর তুমি বা আমাকে কি কামে টাকা দিবে তোমার আমার সম্পর্ক তুমি তো আমাকে কইছিল আমাকে বিয়ে করবে তাই না আর এখন এসব কি করছো তুমি শোনো তুমি যখন আমার কাছে আসলে কি বললো যে ভাইজান আপনার এই বাগানে আমি একটু খুঁড়ি কুড়াতে চাই আমার মারা অসুস্থ আচ্ছা আমি অনুমতি দিছি তোমার সাথে একটু হাসি মুখে কথা কইছি একটু হাত ধরেছি আর অন্য কি বিয়ে করতে হবে নাকি শোনো আমি যারা বিয়ে করব না সে কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে তুমি একটু ওয়েট করো আমি তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি কি করছো তুমি তারপরে তুমি যা করেছো আমার সাথে সবই চলো না আরে ডার্লিং তুমি চলে আসছো 
मायर चिकित्सा करते भलो कथा हासि मुखे कथा उन्नी मन कर प्रेमे पड़े गेसी करते छोट लोक कल पैसा जारेटी संगे बहु जगह संगे और सम्पर्क सम्पर्क कर लज्जा खूब खराब हो जा कथा सुनती 
पागल जाओ छोट बल मारा गार ठीक मत मन नहीं मायर का मानुष कत कष्ट मानस कर दिन दिन रत रत कत कष्ट अन्ड़ी क्या कपड़ धुए एकटुकु भात दिसे मिथ्या ना खे खे और सत्य मन कर अनेक समय खे फिल अनेक समय देखत मायर मुख तो सुख ना जिज्ञासा करतम खाई अनेक समय 
অনেক সময় তো মা শুধু পানি খেয়ে দিন কাটাইছে আমাকে কখনো বুঝতে দেয়নি তুমি জানো আমার আম্মু এত অসুস্থ থাকার পরেও কাঠ কেটে পাতা ঝাড়ু দিয়ে আমার জন্য আমার জন্য তেল কিনে এনে পড়াশোনা করাইছে আর আমি আমি শুধু সারা জীবন আমার আম্মার থেকে নিয়ে গেছি আমার জন্য কিচ্ছু করতে পারিনি কিচ্ছু করতে পারিনি আজ যখন আমি আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি এত কিছু করেছি আমার এত টাকা পয়সা আমার বাড়ি গাড়ি আমার কোটি কোটি টাকা অথচ অথচ আমার সাফল্যটা আমার মা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলাম না আমি কত বড় হতভাগি দেখো আমি আমার নিজের হাতে সব টাকা কামাই করেছি কিন্তু আমার আমার মাকে আমি কিছুই দিতে পারলাম না আমার মা আমাকে এতিম করে চলে গেল আমি আজকে এতিম আরে আরে সুইটার তুমি কান্না করতেছো কেন আরে এটা তো বিধাতা নিয়ম তাই না হুম আল্লাহর জিনিস আল্লাহ নিয়ে গেছেন একদিন আমাকেও যেতে হবে তোমাকেও যেতে হবে হ্যাঁ এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার কিছু নাই আমার মনে হয় আমরা যে কাজের জন্য আসছি ওগুলা করা উচিত তুমি কি যেন বললাম ওই যে এতিমখানায় যেতে হবে সম্ভবত ওই এতিমদেরকে খাওয়ানোর জন্য ওইটা করি আর ওই যে আমার জন্য কোন মসজিদের জন্য দান করতে চাইছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওইখানে দুপুরে যাবো আগে এতিমখানাতে যাব বাচ্চাদেরকে খাওয়া দাওয়া করাই দুপুরে তারপরে মাদ্রাসে যাব আর হ্যাঁ আমি যেটা বলেছি সেটা অক্ষর অক্ষরে পালন করতাম কোনো রকম যেন কোনো মিস্টেক না হয় আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে আসছি ওকে আমি উচিত শিক্ষা দিব তারপরে এখান থেকে যাব তার আগে এক পাও নড়ব না সেই জায়গা মনে করো যে পনেরো লাখ টাকা কাটা মানুষ এত পাগল হয় নাকি যাক একটা লাকি মনে করো লটারি পাইছি এই জায়গাটা বিক্রিত হয়ে গেছে এখন সাওয়াল তো থাকে শহরে সাওয়ালের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করে শহরের মধ্যে ফাইন দিয়ে একটা পাঁচ ছয় কাটা জায়গা কিনে ওখানে বিশাল বড় একটা বিল্ডিং বানাবো তারপরে তারপরে শহরেই থাকে যাব মানে গাড়ি মারি সাওয়ালে কিনে দেবো যা মনের আনন্দে মনের আনন্দে শহরে বেড়াবো কি হয়েছে বলো তো এক জায়গায় গেছি দাওয়াত খাইতে সেখানে একটু মজা করব একটু সবার সাথে আনন্দ করব তা না তুমি টাইনি নিয়ে চলে আসলে কিসের জন্য কত আরে ওর সে বেশি আনন্দ তুমি এখন পাবে না বুঝতে পারছো আমার যে জায়গাগুলো সব না আব্বা বিক্রি করে দিচ্ছে অলরেডি মনে করে টাকা পয়সা লেনদেন পর্যন্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ ওই ওই দলিলের সই পর্যন্ত করে দিছে আর আমার যাওয়া লাগবে টাকা পয়সা করে লেওয়া লাগবে না আচ্ছা ওই মহিলার কি টাকা কি গায়ে কামড়াচ্ছে নাকি বুঝতেছি না ওই জমি কিনতেছে কি কও তুমি আরে আমিও তো বুঝতে পারতেছি না আরে একটা পাগল না কি কও তো দেখি জেনে শতক যায় মনে করে যে 70 80000 টাকা 1 লাখ টাকা কুলি পরে এই যে জমি লয় না আর সেই জমি কি না প্রতি কাটা 15 লাখ টাকা আমার তো শুনে মাথা খারাপ মাগ নাই কি মনে করে আব্বা বেচার জন্য রাজি হয়ে গেছে সেটাই তো शहरे जाएगा
অনুরোধ ছিল মানে আপনার ম্যাডামের সঙ্গে কি একটু দেখা করতে পারি আসলে আদর সাহেব ওই ম্যাডামের একটু জরুরি মিটিং আছে অলরেডি আমাদের গাড়ি চলে আসছে তো হয়তো দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না বাবাদি তুমি তো আমার ছেলের মতো মানে আমার না খুব শখ তোমার ম্যাডামের দেখার একটু ব্যবস্থা একটু করে দাও না আচ্ছা ঠিক আছে এত করে যখন বলছেন তবে হ্যাঁ ভাই বেশি কথা বলবেন না উনি কিন্তু আবার অনেক রাগী মানুষ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা চলেন তাইলে হ্যাঁ আমার সঙ্গে দেখা করে কি আছে আমি না বলেছি কারোর সঙ্গে দেখা করবো না আসলে ম্যাডাম হয়েছে কি মানে উনি না আমাকে অনেকক্ষণ ধরে রিকোয়েস্ট করতেছিল আমার সামান্য জায়গায় এত টাকা দিয়ে কিনলেন ম্যাডাম তো আপনাকে একটু যদি না দেখি তাহলে কেমন হয় বলে সব ছোট লোক ইতর যা মানুষের মর্যাদা দিতে জানে না মানুষকে হেও করে কথা বলে কারো দাম দিতে জানে না তাদের সঙ্গে আমি কেন কথা বলবো আর কেন দেখা করব কোন ছোট লোকের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না চলে যেতে বলো আমার সামনে থেকে চলে যেতে বলো এদেরকে মারে আসলে আমি তোমাকে চিনি না জানি না তোমাকে কোনোদিন দেখিও নাই আমার জায়গাটা তুমি কিনছো ওই জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসলাম আর তুমি আমার সঙ্গে এভাবে বাজে ব্যবহার করছো কেন আমি ঠিক বুঝলাম না এই আপনার সঙ্গে এর থেকে আর কিভাবে কথা বলবে হ্যাঁ একটা ছোট লোকের সঙ্গে এর থেকে কিভাবে কথা বলবো আপনার থেকে শিখতে হবে আমি কিভাবে কথা বলবো আমি খুব ভালো মতো জানি কিভাবে কথা বলতে হয় আপনার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে না হাসান ওনাকে এখন আমার চোখের সামনে থেকে চলে যেতে বলো আদর সাহেব ম্যাডাম অনেক রেগে আছেন আমার মনে হয় আপনি এখন বিদায় নিতে পারেন আরে আব্বা এত জোরে তোলো বাবা আছো আসলে যে জন্য তোকে ডেকেছিলাম ওই যে আমাদের জায়গাটা যে কিনছে না যে ম্যাডাম ওই যে ওই ম্যাডাম আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে আসলাম কিন্তু উনি দেখা না করে আমাকে কি ছোট লোক কি নানান রকম ভাবে বকছে এই আপনি আমার বাবাকে ছোট লোক বলছেন কেন জায়গা কিনে কি একেবারে চৌধুরী হয়ে গেছেন নাকি সেটাই তো জায়গা কিনছে কিনছে এবার এত বড় বড় কথা কিসে আমাকে কি না কি বলছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না এই ম্যাডাম এই আমার বাবা কি আমার অন্যায় কথা বলছে ঠিকই তো বলছে আপনি আমাদের জায়গাটা নিলেন এত টাকা দিয়ে আপনাকে আমাদের কি একটু দেখার কি অধিকার নাই কি বলেন আপনি আর দেখলে কি খয়া হয়ে যাবে নাকি সত্যি করে বলেন তো আপনি কে তুমি 
पागल दाम मारे तुम क्षमा सामने अपनी अपना फैमिली नहीं है, अपन चले जाते पाएंगे। आ आता, ठीक है, चलो।